tip de client. Bine, acum, tipologia clienților care vor o campanie de SEO pentru site-ul este incredibil de mare. Adică, vă dați seama, exact ca lumea de aici. Sunt oameni începători, sunt oameni care au auzit cât de cât de un concept, de ceva anume și, practic, aria de acoperire a acestor tipologii este destul de vastă. Eu m-am oprit la vreo 5, evident că și toate astea sunt permutabile și există, de fapt, mult mai multe tipologii și am încadrat într-o oaie care am dat un titlu, sper să-mi se pare amuzant. Primul este clientul de tip dealer. Și mă ajută imaginea asta de aici, care ne spune că toți oamenii care lucrează într-o firmă cât de cât mare o să știe la ce, la ce se referă această imagine, că toate proiectele de ar trebui să fie, ar trebui să fie gata în mai puțin de o oră sau într-o oră maximum. Și acum, ce vor aceste, acest, acest tip de clienți? După cum am spus, acești clienți sunt interesați de SEO. În primul și în primul rând, am un alt citat, este cam din aceeași familie, cu primul, cu vrea să apară peste rezultatele pe PC, și aș putea să vă zic oarecum ce anume voia el. El voia să apară, sunt rezultatele pe PC pe pagina de Google, alea 3 premium, care apar înainte de rezultatele naturale, el vrea să apară deasupra, cu acesta evident că este imposibil, dar na, lucrurile astea nu eu, nu eu presc pe clienți. Deci pe clienți ăștia care vor lucruri imposibile, și pe care o să-i vedem aici, nu eu presc chestii de genul ăsta, că ei nu înțeleg la ce se referă Google, deci presupun că veți putea avea clienți care să vă spună eu aș vrea să apară des unde este logo de la Google, exact nu de el, așa, să fie plus firma mea, dacă se poate. Deci chiar nu este un lucru imposibil. Și avem, practic, un om din aceeași familie aici, cu vreau să fiu cu numine pe prima pagină Google, și se referea, din moment ce este vorba de SEO, vorbim de rezultatele naturale, unde pe PC. Ce anume caracterizează, ce caracterizează pe acest client? Faptul că nu prea are fapt de ce anume înseamnă SEO. Și de fapt, asta este prima și cea mai importantă, cea mai importantă treabă care generează acești oameni. Acești oameni care cer lucruri imposibile, din punct de vedere SEO, e aceea că ei nu prea sunt alfabetizați cu acest domeniu. Nu prea înțeleg cu ce anume se mănâncă, ce înseamnă, ce înseamnă Search Engine Optimization, ce înseamnă Google, ce înseamnă să apară printre rezultate de acolo, ce înseamnă să apară pe prima pagină și așa mai departe. Deci, avem un client care nu prea are habar de SEO, dar el vrea o, bineînțeles, o campanie de optimizare pentru motoarele de căutare. Și evident că, fiind un client care nu prea știe prea multe, este foarte nerăbdător. El vrea imediat să apară, dacă s-ar putea până de seara, dacă s-ar putea până mâine, fără niciun fel de problemă. Presupun că asta în diferite domenii se întâmplă. Genul de client care vreau lucrurile și le vreau acum. Da, dumneavoastră v-ați oprit așa vreo un clip, o să vedeți cam ce, ce îmi cereți, înțelegeți lucrurile astea un pic, înțelegeți ce înseamnă fiecare termen în parte. Păi nu, nu, că n-am timp. Acum, imediat, ce se facă? Practic, eu am sfate pentru că din domeniul ăsta am, am experiență. Am o eh, experiență din domeniul consultanței SEO, deci cu clienți de genul acesta și cu o mică parte clienții care vin și sunt interesați și sunt la început și ar vrea așa ceva. Primul meu sfat ar fi să nu vă enervați. Deci ăsta este un sfat general valabil din toate domeniile aparte, pentru că, de fapt, ăsta este primul reflex al unui specialist. El, practic, vă dați seama, e ca și cum mai pune un inginer care se pricepe la, eu știu, rachete și vine unul și spune, vreau să faci și o rachetă, până mâine, și am 100 de dolari. Și vă dați seama, cu primul reflex, mă, tu ești nebun, eu am studiat zeci de ani ca să fac lucrurile astea. Nu pot să durează zeci, deci asta e, poate că, poate părea banal sfatul ăsta, dar mie mi se pare util. Nu vă enervați, luați lucrurile ușor, încercați să explicați omului cam ce înseamnă lucrurile acestea, ce înseamnă SEO, ce înseamnă ce anume oferă compania noastră în domeniul ăsta al SEO. Al doilea mic sfat ar fi că majoritatea, exact ceea ce vă spuneam, că majoritatea clienților nu prea înțeleg ce este SEO și îl confundă cu multe alte lucruri. Deci, în principal, și asta, asta este, cred că, na, cazul cel mai important și cel mai des întâlnit, e acela că majoritatea înțelege prin SEO, se face și site, se face și web design, se face și PPC, absolut totul în aceeași prestație. Atunci, numai că toate lucrurile astea sunt, de fapt, separate. SEO se referă, în, prim, în primul și în primul rând, doar la rezultatele organice. Practic, la optimizarea unui site, la optimizarea conținutului unui site, pentru ca el să devină pertinent pentru motoarele de căutare, în special aici Google, pentru că Google deține piața din România a motoarelor de căutare. Și, practic, site-ul devenind pertinent, el să apare pe prima pagină. Cum am vă dat seama, ăsta este un proces, 
care poate să fie de foarte lungă durată. Lucrurile depind de cât de bun este site-ul, de cât de disponibil este clientul să investească în alte arii conexe acestui lucru și calitatea conținutului respectiv al site-ului. Iar un alt sfat ar mai fi, de fapt, asta se, se adresează în general celor care vor trata după aceea clientul, și numai acela că trebuie să faceți să înțeleagă pe client că are de-a face cu un specialist. Și în acest, în acest dialog, nu el este cel care trebuie să impună, practic, regulile în dialog, ci specialistul. Din moment ce se duce cineva, spre exemplu, la doctor, nu cred că este foarte sănătos din partea unui pacient să-i spună doctorului, nu, eu cred că ar trebui să-mi dai alte medicamente, nu pastă pe care mi le-ai dat tu. Evident că specialiștii să nu sunt doctori, numai că sunt specialiști pe un mic domeniu, pe un domeniu de nișă, numai că ei sunt specialiști și ar trebui să aibă ultimul cuvânt. Ei ar trebui să dea și să stabilească regulile dialogului. Adică nu se spună să lasă pe client să abereze în continuare, să spună tot felul de tâmpei, să spună, da, se poate face. Iar, după cum v-am spus, sau după cum am spus la început, de fiecare dintre clienții aceștia am legat și eu o problemă adică SEO. În principiu aici avem întrebarea cât de repede se poate poziționa un site. Adică avea clientul care vrea să fie până mâine, pe prima pagină a Google, dar cât de repede am putea noi să poziționăm un site. Cum asta se adresează în general celor care se pricep cât de cât la SEO, iar celor începători, dacă aveți întrebări, puteți să ne adresați la sfârșit. În principal, bine, am pus doar puține lucruri aici, pentru că e o prezentare, dar totul depinde de calitatea site-ului și de ce cuvinte cheie sunt vizate. Pentru că aici, în general, <coughs> avem alți clienți care cuvintele cheie se intră în mai multe categorii. Avem cuvinte cheie axate sau targetate pe un anumit domeniu și cuvinte cheie generice. Un, cu, un client de genul acesta, un client de tip Dilbert, care crede că știe totul, dar nu știe de fapt nimic, el o să vină cu, cu o chestie de genul, eu aș vrea să fiu poziționat până mâine, pe cuvinte cheie de genul sport, video, mai știu eu ce alte domenii din această de activitate. Și acum, din nou, aici intervine partea de explicație. Haideți să îți explic cum sunt cuvintele astea cheie, să îți explic un pic ce se înțelege prin cuvinte cheie, să vedem unde este poziționat site-ul tău. Dacă site-ul tău nu este nicăieri, dacă site-ul tău are doar 5 pagini, nu să ai pretenția de a fi poziționat pe anumite cuvinte cheie imediat sau foarte repede. Și evident, totul depinde, atunci când vorbim de rapiditatea în poziționare, totul depinde de Bine, depinde, asta este o chestie mai tehnică, de cât de nou este domeniul respectiv și câte pagini are, deci cât de mare este site-ul, dar și depinde și de ce buget de promovare. Pentru că dacă cineva are un buget destul de mare, își poate permite să spună, haide să, eu știu, să facem ca lucrurile să meargă mult mai repede. Pentru că poate să acopere și alte zone care să ajute partea de SEO, poate să-și cumpere alte domenii, poate să schimbe domeniul respectiv, poate să își își cumpere linkuri suficient de repede, poate să angajeze oameni care să lucreze la calitatea conținutului, poate să facă toate lucrurile astea care sunt conexe SEO, dar nu sunt accesibile oricărui tip de client. E un client care nu are un buget și care nu are ceva bine stabilit, nu are un plan de promovare, nu prea cred că poate să-și permită să spună, să vină la o, o agenție de promovare SEO și să spună vreau imediat în 200 de Eu cred că e suficient. Ce așa vă dau prea mulți bani. Um, iar, pentru asemenea clienți care sunt foarte nerăbdători și ar vrea foarte repede, foarte repede să fie, să ajungă în primele poziții sau să ajungă pe prima pagină a Google, până mâine, de obicei, serviciul de PPC este mult mai axat pe partea de viteză, adică mult, mult mai repede poate să ajungă acolo, pentru că acolo direct plătește. Asta este valabil pentru cei care știu că de ce înseamnă PPC-ul. De obicei, clienții ăștia ar trebui să fie direct de de partea de PPC. Adică, nu înțeleg ce înseamnă SEO, nu este pentru ei momentan, ar putea să fie poate undeva pe viitor, aici ar putea să fie o, o prestație pentru ei dacă acceptă acel dialog și dacă acceptă sfatul de specialistului. Așa da. Altfel, nu vreau. Al doilea tip de clienți. Avem, nu știu dacă știți desenele acele animate cu Pinky and the Brain. Aveam personajul acela care, bineînțeles că în fiecare seară, este obiectivul lui să cucerească lumea. Și avem clienți de genul acesta, care vor să cucerească, dacă ar fi posibil, tot internetul. Deci ce a cucerit Facebook în, în, câteva, în câțiva ani, el vrea să facă lucrul ăsta foarte, foarte repede. Și avem din nou, citatele de aici, bă, hai să zicem, sunt din memorie, 
dar sunt absolut reale. Deci, provin de la clienți care au cerut exact aceste lucruri. Că el vrea să ocupe toate pozițiile de pe cum face. Mă refer încă o dată la, la partea de SEO, una parte de pe PC. Um, aici am putea să avem surprize. În sensul că am putea să avem clienți care știu câte, câte ceva despre SEO. Poate că au avut oameni angajați. Poate că au avut oameni care s-au bazat pe campanii de linking și au dus foarte repede pe prima poziție. Au reușit poate să-l aducă pe prima pagină și cu mai multe rezultate, nu doar cu unul singur. Deci el poate că știe câte ceva despre SEO, poate că a fost obișnuit într-un anume fel și el crede că totul se derulează exact așa, cum a fost el învățat. Nu crede că lucrurile sunt mai diverse, că pot să fie multe, multe alte tipuri de prestații SEO. El știe un lucru, acela că vrea să ocupe toate pozițiile. Și asta, din nou, poate că, nu știu dacă este neapărat tipic pentru România, ai zice într-un anume fel că este tipic pentru România, acela de dorința aceea a oamenilor de afaceri mici, în general, și mijlocii de a capăra absolut totul. Deci pentru ei nu prea contează, bine, concurența are și un rol, ideea e să îi trecem, să fim mai buni decât ei, nu. Trebuie să eliminăm. Dacă ar fi posibil, dacă ar fi legal să angajeze asta simțul în oameni, că toți ar face pentru chestia asta, mulți dintre mici afacerii români. Micile sfaturi ar fi, din nou, <laughs> să nu vă enervați. Dacă vine cineva cu așa ceva, și ar trebui să aflați cam care este experiența sau ce înțelegeri prin SEO. Din nou, iarăși, e, e, e foarte important să definiți un anume set de, de termeni sau în acest dialog să se stabilească foarte clar la ce anume se referă clientul, ce anume înțelege consultantul și specialistul SEO prin, acele, prin prestația la care, eu știu, pe care el vrea să o cumpere. Și, practic, din nou, consultantul SEO sau consultantul de la acea agenție ar trebui să aibă ultimul cuvânt. Pentru că el ar trebui să-și ar da seama mult mai bine decât clientul ce anume se potrivește lui. Și din nou, o să un sfat pe care ar trebui să îl aplice, mă, un mic sfat, pe care ar trebui să-l aplice consultantul respectiv, este că acel, acel client ar trebui să-și înțeleagă foarte bine obiective. Asta este legat de ce anume, cum spuneam anterior, și anume că el ar trebui să înțeleagă și concurența are un anumit rol. Scopul lui în este să-și elimine concurența și să fie mai bun decât concurența și tot timpul e un tandem. Nu e o chestie de genul trebuie să elimine neapărat pe aceea. Iar după aceea problematica SEO ar fi câte poziții pe prima pagină poate ocupa un site. În mod normal, Google nu permite, să, nu permite unui site să ocupe mai mult de o poziție. Acea poziție poate să fie dezvoltată. Prin dezvoltare ce se înțelege? Dacă acel site este pertinent pentru o anumită căutare, pentru ca exemplu, eu știu, șericeial, mai că sunt eu aici, la șericeial, acel, acel site poate să fie foarte pertinent, poate să fie al unei um, companii care tocmai asta face teste și are și animale și așa mai departe, și atunci o să vedeți că site-ul respectiv se, are mai multe link-uri, tocmai pentru că el este foarte pertinent pentru acele tipuri de căutări. Un alt, un alt, o altă modalitate prin care acel site poate să își dezvolte poziționarea acolo este serviciul de Google Site Links, nu știu dacă știți. Ați văzut vreodată dacă atunci când căutați pe orice tip de cuvânt, după, acel, după primul rezultat, să zicem, sau după al doilea, sub acel rezultat sunt vreo 4 sau 5 linkuri care reprezintă categoriile principale a acelui site. Asta, practic, înseamnă că acel site beneficiază de mai mult, de o acoperire mai mare. Deci, practic, cineva poate să ajungă pe acel site din mai multe linkuri decât un site obișnuit. Pentru că un site obișnuit, doar cu un singur link ce pe acel site. Uh, Acum? Cred că... Un site poate să apare totuși pe două poziții, dar a doua e, apare cu un alineat și doar de gambele face să fie să aibă așa pe multe linkuri. Da, poate să apare cu mai multe, mai mult de două. Poate să... Da, exact. Și acum am făcut cont, dacă eu caut la Google, dacă caut acum la Google medv.com, îmi arată primele 4-5, deci asta te scrie medv.com, primele... Dar acolo e scurtă de print. Ok, cauți, cauți IMDB un film, IMDB un film da. și îți arată 3-4 rezultate de, doar de pe IMDB. Păi nu, acum practic să definim termeni. Deci avem așa, avem pagina aceea de Google și avem rezultate separate care pot să ca toate către un același site, atunci când site-ul respectiv este foarte pertinent. IMDB, în cazul unde site-ul este pertinent pentru majoritatea căutelor legate de film. Avem uh, cazurile de care vorbesc eu, se referă practic de gruparea uh, de același domeniu. Practic e același domeniu, nu știu dacă ai văzut, și 
e o arborescență. Practic, multe, multe alte pagini care sunt la fel de pertinente sunt atașate de aceleași domenii și se practic. E ca și cum um, s-a dat click și acea arborescență s-ar desface, acel nod s-ar desface și sunt mai multe rezultate care depind de fapt de același domeniu. Nu sunt alte rezultate separate. Iar acela cu site este un serviciu al Google, prin care el beneficia, um, prin care el promovează practic site-urile pe care consideră foarte pertinente și indexează și categoriile din acel site. Și asta este un avantaj pentru un site. Și anume, din mai multe link-uri pot să ajung pe acel domeniu. Numai pentru că este pertinent. Ajungem la ce spuneam la început, site-ul trebuie să fie practic cât mai adaptat și cât mai optimizat, nu să și elimine concurența. Dar, mă rog, ideea este că, din experiență, am dat peste asemenea casă. Am dat peste cazuri în care, practic, aproape toate rezultatele pe prima pagină a Google, în SEO aparțineau același domeniu. Numai că aici ajungem într-o zonă oarecum comică sau poate delicată, pe care nu înțeleg foarte bine, aceea de a mânări rezultatele. Și anume, evident că Google are lucruri foarte clar stabilite în acest domeniu. Practic, domeniile, un singur client nu ar trebui să ocupe toată acea parte, pentru că e vorba de acel principiu de pertinență. Nu mai, nu mai e pertinent dacă un singur om ocupă toată pagina de Google, trebuie să existe tot timpul variații și trebuie să existe tot timpul posibilitatea de a avea și alte cazuri. Da. Ca, ca să citez pe unii dintre, erau doi, doi posibili clienți, să zicem, tineri, și li se explica cât de important este, spre exemplu, să aibă un, un cont la PPC și acel cont la PPC să aibă un istor și acel, pe acel cont nu trebuiau să facă tot felul de prostii, tot felul de tâmpenii, i au venit cu o chestie de genul, așa, la chestia zi, bă, acel alt cont tine. Bă, din două milioane mă costă, ce ne mai contează? Și asta e chestia că, practic, pentru toate regulile pe care le poate pune Google, Există posibilitatea să fie, eu știu, 1, 2, 3, 100 de oameni care să caute, caute portițe, să potrească absolut orice regulă. Este asta, să zicem că ar merge, dar eu zic că nu, ar, nu este benefică pe termen lung, pentru că nu o să te concentrezi, practic, pe dezvoltarea pertinenței propriului site, pe dezvoltarea unei campanii absolut logice și pe dezvoltarea calității, dar să o chestie care, de fapt, nu ar trebui să fie un obiectiv, cel de a elimina cu totul concurența. Din, din potrivă, concurența este, cum am zis, din punctul meu de vedere, un tandem. Este un tandem între propria firmă și concurență. Poți învăța de la concurență, poți vedea ce anume mai mișcat concurența. Eu că este în fața mea pe acest termen. Haideți să fac și eu la fel. Am coperit ce am vreau să vă spun aici. Da, cred că da. Dacă mai aveți întrebări sau vă plecat în fiam. Clientul numărul 3. Cred că doamna știe pe Dar Vader, dacă nu afla acum. <laughs> da, asta este o scenă cu... Aș concentra pe partea aceea cu... E oarecum rutin cu clientul dinainte, eu acela de a distruge, practic, concurența, de a distruge pe ceilalți. <laughs> da, exact. Avem o... Aici intrăm oarecum undeva în zona psihologicului. Avem unii clienți, și asta se poate întâmpla, uite, vă pot spune colegii noștri, colegii mei, vă știu că sunt de acolo, sunt fain, vă pot spune de exemple de clienți care, pe durata prestației, devin așa, oarecum cu probleme psihice. Cine poate să-ți spune că vreau să șterg să ai un clientul meu? Și aici era, de fapt, un citat mai mare, dar l-am ascultat un pic, pentru că povestea mai, mai pe larg era că era o doamnă, și a avut o afacere cu un cumnat sau cu o rudă sau mă rog, cu cineva anume și s-au certat. Așa se întâmplă în viață. Și după aceea aveau fiecare câte un site. Și respectivul i-a luat domne și site-ul. Și respectivul o terorizează peste tot pe aia respectiva doamnă. O urmărește peste tot. Îi fură pozițiile, îi fură clienții. Toată viața ei se învârtea în jurul acestui client și el voia, ea voia, bineînțeles, să-i șteagă site-ul concurentului. Să-l dezindexeze, să vorbească domnul cu Google. Și Google să șteagă pentru că doar ea este pertinentă în acelă concurență, spun. Și acum, din nou, nu prea cred, um, ar fi trebuit, um, trebuie să se stabilească niște reguli în acest dialog, ca să ajungem la partea de, de sfaturi. Ideea e că, de obicei, clienții de genul acesta sunt foarte posesivi. Ei vor să acapareze dialogul, nu vor să te lasă să faci nimic. Ei văd lucrurile într-un fel și vor, practic, să te 
să te convertească la tabăra lor și, și consultantul respectiv sau a, 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 comercialul respectiv trebuie să vadă lucrurile exact așa cum le vede respectiva persoană și trebuie practic să își stabilească ca obiectiv în viață să distrugă acel concurent. Pe acum, din nou, revenind la ce am spus înainte, trebuie să fie niște reguli clare, trebuie să fie clar că în acest dialog celălalt, reprezentantul firmei este specialistul și el trebuie să stabilească anumite reguli și el trebuie să bată în retragere. Chiar dacă aici este vorba de un interlocutor foarte, foarte invaziv. Un alt sfat ar fi să îi să, să vedeți dacă poate fi interesat și de altceva. Adică poate că nu asta este prestația care îi trebuie cel mai mult, poate că dacă eu știu un alt domeniu diferit în care nu este prezent concurentul respectiv, ar putea să apară prima și ar putea să fie singura, singura persoană din acel, din acel domeniu, poate că asta ar atrage mai mult. Ideea e să să o faceți să renunțe la acest unic subiect și să o, o, o angrenați într-un dialog în care să se acopere și alte ai, nu numai acela, nu numai acea arie. Iar concurența nu este într-un singur loc. Se o de fapt și de drept aici, din punctul meu de vedere din nou, nu se leagă doar de grupele organice ale Google. Practic, e la fel ca au multe alte domenii, la fel cum este, de exemplu, și Google. Google la început era un motor de căutare, iar acum, practic, cred că orice are legătură cu mediul online, Google este acolo. Google are un serviciu, Google are ceva anume. Așa și SEO. SEO, de fapt, nu este legat doar de acele rezultate organice. Foarte, foarte multe lucruri pot să se intersecteze cu SEO. Adică putem să avem campanii de link, putem să avem campanii de branding, unde și SEO ar trebui să fie consultat. Putem să avem campanii din foarte multe domenii și toate se pot lega de, 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 de partea de SEO și de principiile SEO. Iar, cu tot veni vorba de SEO, ideea e cam cum aș putea să depășesc concurența. Pentru că, evident, în orice domeniu, Anume, există concurență. Lucrul cel mai important este să se optimizeze propria vizibilitate. Să se facă o analiză a propriei vizibilității site-ului, să se înceapă cu optimizarea ei, să se stabilească care sunt site-urile concurente, ce urmăresc, și să se urmărească periodic. Deci asta ar fi, practic, sfatul, dacă cineva este obținut de un anumit concurent, ideea ar fi că, bun, să nu un contract și noi o să ne axăm în principal pe acest concurent. Dar mai sunt și alții, adică tot timpul sunt zone de câștigat în, în această zonă său. Exact asta vreau să spun aici. Concurența poate fi și în alte zone, nu doar din cuvintele cheie sau din acel domeniu principal de activitate. Practic, orice domeniu poate să mai aibă și domenii secundare. Ajungem la al patrulea tip. Nu știu dacă ați văzut din nou. O dacă știi cartea de Stephen King. Eu nu mă refer la partea aia cu sânge și partea cu șuțite. Mă refer la telecunezie. Să vezi și o pisică acolo. Așa, și ce anume a spus acest client? Vreau să mă optimizați site-ul, dar fără să modificați nimic. Acum, pentru cei care știu oarecum la ce anume se referă SEO, um, e clar că asta pare un lucru extraordinar de absurd. Cum anume vrei să-ți optimizezi site-ul și eu nu pot să mă ating nici de conținut, nici de link-uri, nici de CMS-uri din spate, de absolut nimic. E cam greu, nu? Și aici era partea amuzantă, da? De client SEO care crede într-un fel de voodoo, de crede de reclinezie, ar putea și asta să fie un serviciu, SEO prin telechinezie, unde se lucreze cu placăra MO sau mai știu ce alte zone. Uh, un sfat ar fi, din nou, să se, <laughs> să se încerce să se afle ce vrea cu adevărat clientul. Adică, el e clar că a auzit acest lucru de la cineva anume. Adică nu știe prea bine la ce anume se referă SEO, știe că, eu știu, există o parte de administrare a site-ului, există concepte de FTP, de server, de C-Panel și așa mai departe, pentru că sunt varză, sunt o varză așa în capul lui. Și, practic, trebuie vorbit cu el, stabilit ce anume, ce cunoștințe are el în domeniul respectiv, ce anume urmărește. În mod normal, dacă cineva deține un site, ar trebui să aibă posibilitatea să schimbe absolut orice pe site. Dar astea mai, mai sunt unele practici în domeniul online, în probabil că și în strânta pentru mai România, unde cei care fac site-ul nu lasă pe, nu lasă pe client să intervină asupra site Asta este din nou o prostie, pentru că în normal cine cumpără un serviciu, trebuie să ai o posibilitate să schimbe unele lucruri, cel puțin pe partea tehnică, nu ar trebui să existe o plăbire. Iar întrebarea de SEO este cât de important este optimizarea of page, pentru că din nou, cei care se pricep pe decât la SEO, e clar că iar propune acestui client, Bine, nu vrei să ne la site, hai că vedem noi câte link-uri, pe ce link-uri lucrăm, pe ce directoare, pe ce site-uri pe care am pe mare. Și o să punem acolo un link către site-ul tău, 
și va fi, va fi optimizat. Dar asta nu este optimizare completă. În mod normal, o campanie de SEO, cât de cât bine realizată, ar trebui să intervină și asupra conținutului și ar trebui să facă, să, facă, să facă acel site să fie cât mai pertinent pentru absolut orice căutare. După aceea, evident, se iubește întrebarea care este mai importantă, optimizarea on-page sau optimizarea off-page. În urmă, ar trebui să fie un echilibru și să există un echilibru. Nu bună dintre ele să fie mai importante, ci să fie făcute amândouă. Și cam asta ar fi. Să trecem la clientul numărul 5. Și nu știu dacă se înțelege foarte bine. Aici, de fapt, trebuia să spun clientul de tip Einstein simplificat. Pentru că multe lume vorbește de Einstein. Nu știu câte lume înțelege foarte bine teoria lui. Dar cred că toată lumea înțelege, sau cel puțin atunci când îl magazinează, are și o idee simplificată despre Einstein. Și avem aici pe cineva care vrea un site ca Facebook, la un preț convenabil. La un preț convenabil din nou. Cred că ar trebui să fie, să nu depășească evident 1000 de euro. De euro. Între cu câți bani am început cei de la Facebook. Da, și acesta este un tip foarte, foarte drăguț, foarte drăgălaș, cu nimeni evident de client, care crede că totul este foarte, foarte simplu. Deci, o să întâlniți, asta cred că a doua categorie, pe lângă cei care cred că se pricep la SEO, e cei care cred că totul este simplu. Și în viață, dar și în domeniul ăsta SEO. Deci, absolut totul se poate face în două clicuri, maxim trei, se face în trei când respectiv nu se pricep la ceea ce face. Și... Exact ca în poza respectivă. Lucrurile poate sunt complicate pentru specialist, dar pentru clienți sunt foarte simple. Și atunci ce să spun eu. Deci, aspectul meu nu, nu este adevărat. Este de fapt simplu. Simplu de tot. Să trecem la partea de sfaturi. Să zicem așa, mici sfaturi, pentru că nu sunt sfaturi, mai nu am o experiență vastă. Ideea e că fiecare ar trebui să încerce să, să învețe din propriile greșeli și din propriile lecții pe care le primește. Din nou, încercați să aflați ce vrea clientul cu adevărat. Adică el vrea un site de genul Facebook, dar e clar că nu înțelege ce, în, ce înseamnă un site de, de genul Facebook. Vrea un site de socializare. Mm, are o idee nouă. Uh, se pot spune, există deja ideea asta pe care vrei să o aplici pe piața de România. Deci, nu inventezi nimic nou. Ești dispus să faci o investiție din asta cu adevărat mare ca să poți să ai un buget bine stabilit. Toate lucrurile acestea ar trebui, toate întrebările astea ar trebui să-și găsească un răspuns. Pentru că altfel... Și după aceea asta vreau să spun aici, că se poate că acest client să țină la design foarte mult și să nu aibă acces la propriul site. Așa că ar trebui să explicați în termeni simpli un parcurs de realizare. Da, acum, ideea e că atunci când cineva vă spune vreau un site la Facebook, mă normal se referă la cel genul am văzut și un site care îmi place. Facebook poate fi înlocuit cu orice tip de site. Văd un site, mă place, vreau și un site exact la Dar sunt plătiți mult pe <laughs> Și dacă încercați să-i spuneți, știți, site respectiv făcut în flash, site respectiv are un web design original, nu putem să-i copiem, putem să, vă, să venim cu altă propunere și toate lucrurile astea înseamnă bani. Dar răspunsul la acela, nu pot fi simplu. În România, copiați acolo ceva rapid. Iar aici problematica nu se leagă neapărat de, de SEO, să zicem, cu oarecare măsură de SEO, e ideea cât de important este CMS-ul unui site. Poate știu câte lume știe de CMS, vreau spun că cei care se duce și au făcut SEO știu, este un content management system, este programul din spate care ajută la gestionarea site-ului. Gestionarea absolut orice înseamnă site. Ca să vă faceți o idee, un exemplu simplu este atunci când faceți, de exemplu, un, un blog, pe blogger, ce folosește blogger este un CMS. Acolo voi gestiona blogul și asta există și pentru site-ul. Și acum, bineînțeles că un CMS este foarte important pentru, pentru un site, dar toate lucrurile acestea depind și de natura site-ului. Vorbim de un site care, în care se vinde, CMS-ul este foarte important și trebuie văzut dacă există și mod, uh, module de SEO, SEO-friendly, acel CMS care sunt limitările lui, care sunt părțile tehnice care intervin uh, în platforma respectivă și nu permit o optimizare completă. E importantă și cu compatibilitatea cu alte tipuri de platforme. O mică recapitulare. Asta este un sfat um, care nu este drag mie, nu este marca înregistrată. Dar uh, cred că, la fel cum în viață este importantă creativitatea, mai ales în domeniul SEO, este foarte importantă creativitatea, deși aici este un panou din acela gen fail. De ce am să ne batem noi capul cu creativitatea atunci când există posibilități tehnice de duplicare automată a absolut orice. Și ca să rămânem cu ceva anume, Sfatul cel mai important, nu mai nevați, când aveți de face cu clienți care vă cer lucruri imposibile, 
Încercați să explicați, folosind termen simpli, pentru că, la fel cum v-am spus, în general, oamenii care cer lucruri de genul acesta, lucruri imposibile, lucruri absurde, vrea să se foarte bine la ce anume voi ei, la ce anume înseamnă domnul respectiv, la cum anume înțeleg ei domnul respectiv. Și asta este ceva ce am învățat din experiență proprie, iar dar aia este un astfel important. Cum asta nu știu, depinde de fiecare om parte. Bun, aici este copilat pentru fiecare poză. Vă mulțumesc, acum aștept întrebări.